നമസ്കാരം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്നതിന് വലച്ചു നീട്ടാവുന്ന നിർവചനം നൽകുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അതിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഈ ബില്ലിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബർ പതിനെട്ടിന് യു എ പി എ കരട് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി പറഞ്ഞത് വ്യക്തിയെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന യു എ പി എ ബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് എൻ എ എയിലെ ഒരു എസ് എ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതവും സ്വത്തും തകർത്തെറിയാമെന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ നിയമത്തിനാണ് ലോക്സഭയിൽ അനുമതി ലഭിച്ചത് അൻപത് വർഷം നീണ്ട ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻ ഐ എയ്ക്ക് ഇനി ആരെയും ഭീകരവാദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാം ഒരാളുടെ വസ്തുവകകൾ പിടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു പങ്കുമുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ ഭീകരവാദിയായി ജയിലിലിടാനുള്ള അനുമതിയാണ് ലോക്സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന ഏതൊരാളും സംഘടനയും ഇനി ഭീകരവാദിയായി തീരും മുസ്ലിമുകൾ ദളിതർ ആദിവാസികൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെ കുറ്റവാളികളാക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധിയായി യു എ പി എ നിയമം മാറുമെന്നതിൽ സംശയവുമില്ല ഇതുവരെ നിരവധി നിരപരാധികളാണ് ഈ നിയമത്തിന് ഇരകളായത് യു എ പി എയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മേൽ അനീതി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ ഇരകളായവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അഭിമാനാർഹമായ ജീവിതം എന്ന അവകാശമായിരുന്നു ശക്തമായ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു സംഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ളതല്ല ഈ ബില്ലിന് കീഴെ വ്യക്തികളെ ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു ഭീകരവാദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം അതിന് അനുവാദമുണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടാം ഒരു സംഘടനയെ വ്യക്തിയുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നതും ശരിയല്ല തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് പുനഃപരിശോധനാ സമിതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തികൾക്ക് അതില്ലെന്നും ഓർക്കണം വ്യക്തികൾക്ക് ഭീകരവാദി മുദ്ര ചുമത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലും ബിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രീ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേഷൻ നയമനുസരിച്ച് പൊതു അഭിപ്രായം തേടുന്നതിൽ മന്ത്രി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാര ദുർവിനിയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ശ്രമവും ഉണ്ടായില്ല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അന്വേഷണാധികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന എൻ ഐ എ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പിന്നാലെയാണ് യു എ പി എ ഭേദഗതി ബിൽ സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയോ തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകളിൽ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ എൻ ഐ എ ഡി ജിയുടെ അനുമതി തേടിയാൽ മതിയെന്നാണ് പുതിയ ഭേദഗതി യു എ പി എ കേസുകൾ ഡി വൈ എസ് പി എസ് പി തലത്തിലോ ഉയർന്ന റാങ്കിലോ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റമുണ്ട് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ തലം മുതലുള്ളവർക്ക് അധികാരം നൽകിയുള്ളതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ആണവ തീവ്രവാദം തടയാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിൻ്റെ ലംഘനമായി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭീകരപ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കുമെന്നും ബില്ലിലുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന